today i own sila upon your mouth your hand will speak out your two feet will be the witness for that what have you won in your lifetime aaj ke tumar mukhe seal mere dilam seal mere dilam nakhtim wala afwahihim jemon talate seal gala malle talar khola jay na allah mukhe seal mere diben kotha ar ber hobe na hat ke bolbe tumi kotha bola shuru koro 30 bochor 40 bochor 50 60 bochor 70 bochor er jibone joto zulum tumi korecho sob tomar hat bole dibe joto apokormo tumi korecho tomar pa sob kichur sakhi hoye jabe tumi bolba male hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira eta kemon kitab chotto katto kono jinish bad porbe na bhagbo kothay palabo kothay bhagar kono jayga এখন বহু কেসিনো চোর ডাকাতেরা পালায় গেছে বাইরের দেশে ঠিক কিনা কথা বলেন না কেন সারা দেশে কি হারে লুট হয়েছে টাকা একটা কমিশনারের বিস্তার তল থেকে একশো কোটি টাকা পাওয়া যায় কিভাবে লুট হয়েছে তবে আমরা আমার আল্লাহর উপর খুশি আল্লাহ বলেছেন কুলু তাও খাও ফুর্তি করো একজনের হাটে না তাই তিনি কে मालिक को आदर करना शुद्ध बोझा दे गोसल कर गला चुलकाय हाथ तुले खावाय गाधा कह तुम आदर क्या बढ़से जान कुरबानी चाँद उठसे কিসের চাঁদ কোরবানির চাঁদ যারা বেশি খাও জনগণের পয়সা প্রত্যেকটা পয়সা তোমার হাত তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তোমার পা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে ঘুষ ছাড়া একটা ফাইল লড়ে না ঠিক না বেঠি ঘুষ এমন ভাবে চায় মনে হয় আপনার বাপের কাছে উপায় তো কিছু দিবেন না হ্যাঁ বিনা টাকায় আসছেন পাঁচশো টাকা দিছে বেরোকার আজকে তো বেতন কারো কম না বেতন বাড়ছে না কমছে প্রাইমারি স্কুলে সারা পান চল্লিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না ঘরে খায় ঘরে ঘুমায় কি সুন্দর বাড়ি এরপরে শিক্ষকতা করে পঁয়ত্রিশ আরো পাক আমি দোয়া করি আল্লাহ আরো বাড়ায় দেখ কিন্তু গুমুষ যারা খায় এদের পরিবারে কোনো শান্তি তার নিজের শরীরেও নিজের শান্তি নাই কারণ ধাত তাকে লান দেয় চোখ তাকে লান দেয় যত মানুষ মজলুম আছে সকল মজলুমের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জালেমদের জন্য বব দোয়া করে জালেম কখনো শান্তিতে থাকতে পারবে না আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন রবি বলে দেন মজলুম যখন আমার কাছে হাত তোলে সেই হাত আমি খালি হাতে ফিরাইয়া দেই না মজলুমের দোয়া কখনো আমি ফেরত দেই না মুসা আলী সালামের উপর জুলুম করা হয়েছে ঠিক কি না আল্লাহর এসব পরিচয় দেওয়ার পরেই আল্লাহ এবার মুসা আলী সালামের ঘটনা বলছেন जन जौबने आसलें मुसार शून्य शक्ति बसि ठीक ना बेटी कारण हराम मुसल्लि गाय शक्ति बेसि ना कम कथा कन्न क्या जरा इसलमी दल करो ना गाजा खाए বাজে জিনিস খায় বাজে কাজ করে শরীরে কোনো শক্তি নাই এমনি ফিউজ কি খুশি হয়েছে আমাদের গলাও ভাঙে না আলহামদুলিল্লাহ 
আমারে লোকেরা কয় হুজুর আপনি এই রকম ভাবে কেমনে কথা বলেন আর এটা কোরআনের রহমত বেটা তোরা তো ভাষণ একটা দিদি বাইর আমার বলি না তোমার গলাতে আর আওয়াজ দাও কারণ কোরআন নাই হাদিস নাই কোন বরকত কোরআন হাদিস বড় বরকত ঢেলে দিবেন কে প্রশংসা করো কার আল্লাহর প্রশংসা নাই উঠে কয় ভাইরা আমার বলিনা তোমার আমি আপনাদের এই পেট আপনাদের গুশো খাই আপনা গলাই গা তো গলা টিকবে কেমনে গলা চায় আল্লাহর রহমত গলা চায় আল্লাহর প্রশংসা ঠিক কি না প্রশংসা করতে হবে কার তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন ভরে যায় ত্রিশিত অন্তর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর আল্লাহ আকবর সবচেয়ে সুন্দর কে আল্লাহ জাল্লা শাহ আল্লাহর সৃষ্টিতে সবচেয়ে সুন্দর হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ যে মানুষ মানুষের বেদনায় কেঁদে ছিল আজীবন মদিনা সে মানুষ সে মানুষ যদি এত সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর কত সুন্দর আল্লাহ আকবর যিনি সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহর সৃষ্টি দিয়ে কিভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করো কিভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে আইন পাস করো কিভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে জমিনে চলো ঠিক কিনা সেজন্য আল্লাহ বলছেন তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি মুসালামের চল্লিশ থেকে পাঁচচল্লিশ বছর ফেরাউন অত্যাচার করেছে শুধু অত্যাচারই নয় নিজের এলাকায় তিনি থাকতে পারেন চলে গেছেন সোয়েব আলাহ সাল্লামের এলাকায় বিয়ে করে আসলেন দশ বছর পর কয় বছর দশ বছর ঠান্ডা বেশি না কম কষ্ট হচ্ছে আপনাদের হ্যাঁ একটু জোরে আল্লাহ আকবর বলেন আরো জোরে আল্লাহ আকবর এত ঘ এর কথা হচ্ছে হাই হাই মেয়েরা দেখি বাহিরে চলে আসছে জায়গা নাই জায়গা কোথাও হয় না কোরআনের জন্য আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীর কোথাও জায়গা হয় না আর যারা ইসলাম বিরোধী তারা লোকই পায় না আহা রে বুঝলা না বরকত কোথায় নিউইয়র্কে ঈদের নামাজ পড়াতে গেছি পার্কে জায়গা নেই এক যুবতী মেয়ে সাদা মেয়ে এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে আমার সাথে হাক দিবে হাক হাক বুঝেন মানে আমাকে ধরবে আর কি হাক মি তুমি আমাকে হাক দিতে পারো না তুমি আমার বউ না মাও না ঠিক কি না আমার মা আমাকে হাক দিবে তো বলছে ইসলাম খুড়ি মেক মি মুসলিম প্লিজ আমি ইসলাম গ্রহণ করবো আমরা আপনি মুসলিম বানায় দেন আই ক্যান মেক ইউ মুসলিম অল মাইটি ক্যান মেক ইউ মুসলিম আল্লাহ তোমারে মুসলমান বানাবে তুমি পড়ো না মুসলমান হলো মেয়ে আমি অনুবাদ করে দিলাম কি পড়লে আমি তাকে বললাম নাও ইউ আর সিনলেস লাইক নিউ বর্ন বেবি এখন তোমার কোনো গুণা নাই তুমি নতুন শিশুর মতো মেটার চোখে পানি আমি বললাম উড ইউ লাইক টু চেঞ্জ ইউর নেম তুমি কি তোমার নাম পরিবর্তন করতে চাও বলছি ইউর নেম মি তুমি আমাকে একটা নাম দাও মাই বিলাভ ডি মাম ইউ গিভ মি দ্য ওয়ান নেম আমি হাউ ওল্ড আর ইউ নাও তোমার বয়স কত বলছে চল্লিশ তোমার নাম খাদিজা 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شب چپری و نام خدیجہ جو کنی شنتن کانتن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میتر آگ پر جنتو نیجے رہی خدیجہ رہ باندو بیدر کسی اپوہار پڑھتن محمد رسول اللہ آر بلتے نمار خدیجہ رہ مطو کنو ناری اللہ رہ روشن نیچے زمین رہ پر یہاں نائی اپنار بی بین نام دھورے دعا کرن نو بیر سنت بی بیر موکے تلے کھائیے دین بی بی کے شندر نامے ڈاکین ماں خدیجہ کے جیبونے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام دھورے ڈاکین نہیں ماں خدیجہ کے ڈاکتے نے توہرہ بولے اور اللہ حبیب کے ماں خدیجہ ڈاکتے نا اللہ مین بولے غلام مصطفیٰ بڑا شندر لے کے چین ایک دیگے شب چے بڑا بششاشی اور ایک دیگے شب چے بڑا پوبیترہ دوٹا کے ملیے اللہ اسلام کے پوری پنن کرے دیئے چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلتے ہیں ہمار خدیجہ جو دی جی بھی تو تھاک تو آمی یار کنو بندھو نے کنو دینا بندھو ہوتا منا رات رندھو کرے ماں خدیجہ رہ نام دھرے دعا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بلتے ہیں اللہ کیا مترے کوٹی ان دینے ماں جو کن چلے کے بھولے جا بے شنطان جو کن پیتر نام نی بینا شہی دین آمی جنو ہمارے خدیجہ کے بھولے نہ جائی کبر راز آپ چونے ماں خدیجہ کانتے لگ لین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول لین خدیجہ کہہ دو نا تمہیں جو دی آگے مارا جاؤ تمہار کبر ایر پست رتر گلو آمی دانی دانی بولو دو آر جو دی آمی آگے چولے جائی تاولو تمہیں آمار کبر ایر پاش دانی اللہ رکس دعا کرو خدیجہ چولے گے لین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی بنے شب چی دوکھر بچر ہوئی تھی ایکی بسر نیجر پیو تم چاچا ابو تالب چولے گے لین ایکی بسر چولے گے لین ماں خدیجہ تل کبرا رضی اللہ انہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیجے ہاتے بی بیر لال دھوئی لین شامیر چے اس تری را پنار کیو نائی دافن کل لین دانی آچن رو دیر بھی تورے اللہ رب العالمین جبریل آمین کے پڑھا لین امار پیونو بھی کے بولو تینا رو تور دیتے ہو بینا خادی جار پک کو تے کے فرستہ دیر رو تور آمین جی اللہ بے بستہ کرے دیئے چھی کی بور کو تی ماں خادی جا اے رکم آمد رجے شمس تو خادی جا چھے اللہ شبائی کی اس طرح جنہوں کو بول کرو آرو جو رے بولے نا آمین سیدنا موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام میں کی بھی کن لین شعب علیہ السلام چلین نبی در مدد شب چے شندر بھاشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلن تینی چلین خطیب الانبیاء نبی در خطیب چلین تینی نبی در مدد شب چے بھالو کتا بولتین شعب نبی در کتا شندر تب تینی چلین خطیب الانبیاء شعب نبی در گولا شندر تب شب چے شندر کنٹو چلو داود علیہ اور کنٹر جادو کر چلین محمد صلی اللہ داود علیہ السلام میرے کنٹو شنے پاکی نام تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کنٹو شنے کافر را دولے دولے اسلام رہن کر تو شرارات داری یہ کافر را شن تو انہار تلاوات اللہ اکبر بی بی کنی روانا ہو لینے ایک تو تھنڈا انہوں باب کر چین تینی بی بی کے بولنین از را آنارن تینی دیکھ لین پہاڑے رو پریکٹا آگون از را آنارن ہی ہے سین دا فایا تینی بولن لِأَهْلِهِ اِمْ كِسُو اِسْتَي هِيَرْ اِلْ گِتْ دَا فَائَرْ اور اِلْ گِتْ دَا فَائَرْ اور اِلْ گِتْ دَا گَائِنِس بَيْدِس فَائَرْ فَائَرْ آمی تمہا جنو آکاس اوئی پہاڑ تھے کہ آگون نہیں آج بو کنی آج بو ہمرا آگون ایر بیتر ہوئی جے ایر کم ماتی ریکٹا یار بیتر ایک کوئلہ دیا ہاتھ تا پائی نا کی بولا نیٹا کے بڑا بڑا پونا ہائے ہائے پونا ایٹا فیرشتہ بوز بنا پینا خیر اما در بانگلہ در شیر کتو شندو شندو شبدو پونا اما در او دیکھے بولا ہوئے بوشی بوشی او جے لوہر کوئلہ دیا اگن تا پینا بوشی کپلوی بھی ترہ ڈھوکا ہے بیشی شیٹ پوڑ لے تو تینی بول لین جے آمی اگن پی چھی تمہا جنہ اگن نہیں آش چھی سبحان اللہ اوٹھو بھائی ای آگونے ری بیتورے آمی ہدایت پابو لا اللی آتیکم منہا بقبس او اجدو علی النار ہدا فلما آتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک 
ফাখলা যখনই ওই আগুনের কাছে গেলে আগুন থেকে আওয়াজ আসলো ও মূসা আমি তোমার রব আমি আগুন নোবানাল্লাহ কত ইচ্ছা করে না এই আটটা যখনই পড়ে আমার পশম সব দাঁড়িয়ে যায় কি কঠিন কত ভারী কথা এটা আমরা যারা এখানে এসেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বো রাজি আছি তো একটু হাত তুলে দেখায় দেন আল্লাহকে বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনার নামে শপথ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ মানুষের হক দেয়া ছেড়ে দেব না আমিন আলমিন হাতগুলো নামাই তুমি পবিত্র তোয়া নগরীতে এসেছো আমি তোমাকে বাছাই করেছি এখতিয়ার ইস্তেম্বাদ অনেকগুলো শব্দ আছে ইস্তেফা তিনটা শব্দ বাসায়ের জন্য আল্লাহ কোরআনে ব্যবহার করেছেন এখতিয়ার মানে ভালো থেকে খায়ের থেকে এখতিয়ার সবচেয়ে ভালোটা তিনি বাছাই করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আর সাফোয়া মুস্তফা যেমন সাফোয়া মানে বিশুদ্ধ সবচেয়ে বিশুদ্ধ ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ এই জন্য আমরা বলি মুস্তফা কি বলি মুস্তফা আবার সুরা হজের ভিতরে আল্লাহ জাল্লাহ শাহ বলছেন হুয়া যে তাবাকুম আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বাছাই করেছি আল্লাহ আকবার বাছাইয়ের কারণ হলো আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ মানি আর আমাদের জাতির পিতা মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইব্রাহিম আলহিজ সালাম আমাদের মুসলমান নামটাও তিনি রেখেছেন আল্লাহ আকবর তিনি রেখেছেন মুসলমান নাম আর কিছু কিছু মোফাসের বলেছেন আল্লাহ রেখেছেন এটাও হতে পারে কিন্তু সব আকসার মোফাসের কে নাম রেখেছেন কারণ আত্মসমর্পণের সবচেয়ে বড় কোরবানি দিয়েছেন ইব্রাহিম আলহিজ সুরা বাকারা আল্লাহ বলছেন আসলিমিয়া ইব্রাহিম আত্মসমর্পণ কর তিনি বলেন আসলাম তুলে রাব্বিল আলমিন আমি আমার আল্লাহর জন্য আত্মসমর্পণ করেছি এবার পরীক্ষা শুরু হলো কতটুকু আত্মসমর্পণ করেছ আশি বছর বয়সে শিশু পেয়েছ সেই শিশুকে মরুভূমিতে রেখে আসো যখন তোমার সাথে হাঁটা চলা করবে তখন তাকে জবাই করার জন্য নিয়ে যাও আল্লাহ আকবর আমি স্বপ্ন দেখেছি তোমাকে জবাহ করছি তেরো বছরের শিশুকে বাপ বলছে জব করছি তোমাকে জব করব তোমার মত কি সুমান আল্লাহ করছে ইচ্ছা করে না আমার তেরো বছরের ছেলে আস আমি একদিন তাকে বললাম আমি একটু স্বপ্ন দেখছি তোরে মারতেছি ও কয় আপনি আর কিছু স্বপ্ন দেখতে পারেন না আপনি দেখতে পারেন না আমার আইসক্রিম খাওয়াইতেছেন আপনি এই উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখেন আমি তখন চিন্তা করলাম কত বড় পরীক্ষা আল্লাহ নিলেন আশি বছর বয়সে ছেলেকে পেয়েছেন তাও নিজের বুকের কাছে রাখতে পারেন নাই সেই মরুভূমিতে ফেলে এসেছে ইন্নি আজকান্ত জরুরিয়াতি বেওয়াদিন মাটির নিচে কোথায় মাটির নিচে নুহের প্লাবনে ডুবে গেছে এই কাবাগরটার ভিত্তিপ্রস্তর তিনি স্থাপন করেছেন সেই ইব্রাহিম আলী ইসালাম মুসান ইসালামকে আল্লাহ বাছাই করলেন 
কি জন্য বাছাই করেছেন এবার ফাইনাল সিদ্ধান্ত আল্লাহ জানাচ্ছেন ইন্দ্রানি পড়েন ইন্দ্রানি আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা ফাগুদনি ও আকিমি সলাতালি দিকিরি নিশ্চয় আমি আল্লাহ আল্লাহ ওয়াকবার আমাদের রব কে আল্লাহ আমার রব যিনি দিলেন সব তিনি হলেন রব এই রবের জন্য সব করব ঠিক আছে তো নামাজ কার জন্য এই যে খেতের ফসল কার জন্য খেতের ফসলে জাকাত দেয় না নাইনটি কৃষকেরা জানেও না খেতের জাকাত আছে ওসর বলা হয় এটাকে কি বলা হয় ওসর কতটুকুতে কতটুকু যদি আসমানের পানি দিয়ে আপনার এটা চাষ হয় তাহলে দশ মনে এক মন কাকে দিবেন গরিবকে দিবেন গরিবকে দিবেন বিশেষ করে নিজের নিকট আত্মীয় থেকে বাছাই করবেন গরিব লোকদেরকে দিবেন কোন সময় দিবেন সেটাও কোরআনে আছে না নাই ঘরে এনে ধান করার পরে দিবেন নাই যেদিন ধান কাটবেন সেদিনই দিবেন কার হুকুম যারা এই জাকাত দেয় না তাদের ধান গুলো পবিত্র হয় না অপবিত্র ধান কে যত আবাদত করবেন কোন কাজে লাগবে না এগুলো দিবেন আজ থেকে এগুলো দিব ইনশাল্লাহ রাজি আছি তো আল্লাহ বলছেন ইন্দ্রানিয়ান আল্লাহ আমি তোমার আল্লাহ আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলা এতটুকু যদি কেউ বুঝত কোনদিন আমার দেশে এত জুলুম হতো না এত কেসিনো হতো না এত মেয়ের ইজ্জত লুণ্ঠন হতো না ঠিক কি না আগে জানতাম স্কুলগুলোতে মেয়েদের ইজ্জত লুণ্ঠন হয় এখন মাদ্রাসাও এটার থেকে পিছিয়ে নাই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এটার সাথে জড়িয়ে পড়েছে ঠিক কি না এদের ফাঁসি হওয়া উচিত বেকারণ্যাসা থেকে শুরু হয়েছে একজন হিন্দু টিচার মেয়েকে ঘরে পড়ানোর কথা বলে নিয়ে বলৎকার করেছে এ সমস্ত টিচারের আমাদের দরকার নাই এদেরকে ফাঁসিতে ঝুলাও টিচার কত পবিত্র পেশা ঠিক কি না একটা টিচারকে বাপ মা মনে করে সবচেয়ে বড় আমানত দার আমিও তো শিক্ষক ছিলাম আছি এখনো এত ফুলের মতো নিষ্পাপ বাচ্চাদেরকে আসতে টিচারের হাতে তুলে দিয়ে যায় সেই টিচার যখন খেয়ানত করে সাধারণ মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ তার শাস্তি বেশি হওয়া উচিত তবে শাস্তি দিবে কারা শাস্তি দিতে হলে কোরআন লাগবে কোরআন ছাড়া শাস্তি দেয়া সম্ভব এই জন্য কোরআনের ধারক হন বাহক হন নামাজ কায়েম করেন মেয়েদেরকে বিরক্ত করা এমনি বন্ধ হয়ে যাবে ঠিক তবে ঠিক কার কথা আল্লাহ বলছেন যেখানে শান্তি আছে নামাজ নাই যেখানে শান্তি নাই সবচেয়ে শান্তির মাস কোন মাস কোন মাস ডাক্তাররা দোয়া করে রমজান যেন তাড়াতাড়ি চলে যায় কারণ রমজানে তারা রুগী পায় না আর কোরবানে হাসলে ডাক্তাররা খুশি খায় গরু ইচ্ছা মতো রুগী হয় একজন উত্তর দেন এই সবার পক্ষ থেকে একজন উত্তর দিলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি শেষের দিকে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আকিমি সলাত আলি দিকি নামাজ কায়েম করো আমার জিকিরের জন্য মুসা আলী ইসলামের ঘটনা শেষ করতে মাত্র এক মাসের দরকার এই কোরআনে একশো ছিয়াত্তর বার মুসা আলী সাল্লামের নাম এসেছে একশো তিয়াত্তর বার এত বেশি নাম আর কোনো নবী আসেনি তবে বিশ্ব নবী সাল্লামের নাম এসেছে চারবার কিন্তু নবী বশিরা নজিরা রাসুল এরকম ভাবে সাড়ে চারশো বার মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ কোরআনে অ্যাড্রেস করেছেন সাড়ে চারশো বার কিন্তু নাম হিসাবে মুসা আলী সাল্লামের নাম সবচেয়ে তুমি এখান থেকে ফেরাউনের কাছে যাবা 
যত কেয়ামত পর্যন্ত যত ফেরাউন আসবে সব ফেরাউনের কাছে যাওয়াটাই হলো সবচেয়ে বড় জেহাদ সবচেয়ে বড় নবী আল্লাহ কাজ ঠিক না বে ঠিক মুসা আলাইহিস সালাম সেজদায় গেলেন বলেন আল্লাহ সেজদা দিচ্ছি আপনার জন্য আল্লাহ বললেন না এটা তোমার জন্য রোজা রাখছি আপনার জন্য বললেন না এটাও তোমার জন্য বলছে আল্লাহ তাহলে আপনার জন্য কোন কাজ আমাকে আপনি বলে দেন এবার আল্লাহ বলছেন ওই ফেরাউনের কাছে যাও দে আইনকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছে এই জমিনের মধ্যে আইন চলবে কার শিক্ষার আইন চলবে কার এখন মুসলমানের সন্তান কোরআন পড়তে জানে না সুরা জানে না কেরাত জানে না কিভাবে মুসলমানের সন্তান হলা যে পিতা মাতা নিজের সন্তানকে কোরআন শিক্ষা দেয় না সুরা ফুসিলাতের ভিতরে আল্লাহ বলছেন ওই সন্তান কেয়ামতে পিতা মাতাকে পায়ের তলায় দিয়ে পিষ্ট করবে down of them amra tader niche thakbo age tader ke paer tolay debo jara amader ke gumra koreche je somosto shikshokera bachchare din shikhan na apnader jonno bhoy ache thik kina je somosto daitoshil ra bibhinno jagay 10 joner under e jodi ek joner under e 10 jon o thake oke allah oi 10 joner sakkhi chala chalben na kiamater moydane e jonno jar daitto joto beshi tar bhoy toto যার দায়িত্ব যত বড় তার ভয় তত বেশি ওমর ফারুকের মতো কত সুন্দর মানুষ দুনিয়াতে থাকতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন শত শতবার ঠিক কি না একজন সাহাবি স্বপ্ন দেখলেন তিনি খুব পেরেশান বলছে ওমর আপনি এত পেরেশান কেন বলছে আমার লাস্টের দায়িত্বের হিসাব আমি এখনো বুঝিয়ে দিতে পারি অথচ সেই ওমর কানতে না বলতেন ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় আমি ওমর কি জবাব দিহি করতে হবে রোমের একজন রাষ্ট্রদূত এসে দেখলেন তিনি আটাকে ছাঁকলে যেটা হয় কথা বুঝেন ওই যে আটা ছাঁকলে একটা কি হয় এটা ঘাঁচি কাঁচি কাঁচি ওই যে মোটা মোটা গুলো ওই যে কাঁচি 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 কোথাকার কাঁচি যাই হোক আমাকে আপনাদের ভাষা একটু শিখায় দিয়ে খুব সুন্দর এই ছেলে আবার কি হলো মাইক কি হলো রে এই যে কাঁচি দিয়ে তিনি রুটি বানিয়ে খাচ্ছেন ওই দুধ বলছে আমাদের চাকরা ওইটা খায় না আমার ফারুক বলছেন আমার দেশের সবচেয়ে গরিব লোক যতদিন পর্যন্ত এর চেয়ে ভালো রুটি না খাবে আমি তাদের প্রেসিডেন্ট হয়ে এর চেয়ে ভালো রুটি খেতে পারবো তাহলে কে আমাদের ময়দান আমাকে চোরের কাতারে দাঁড়াতে হবে শিক্ষা গ্রহণ করুন দায়িত্বটা দায়িত্ব নয় সিনিয়র যত বেশি বিপদ তত বেশি যার আন্ডারে যারা আছে আপনার আন্ডারে আপনার পরিবার আছে পরিবারের আপনি খবর নেন আপনার ছেলে নামাজ পড়লো কিনা আপনার মেয়ে নামাজ পড়লো কিনা আপনার বিবি পর্দা করলো কিনা এই খবর আপনাকেই রাখতে হবে ঠিক না ঠিক সেজন্য আল্লাহ বলছেন ইন্নানি পড়েন ইন্নানি আনাবুদিনি এবাদত করতে হবে কার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত কার মৃত্যুর পর থেকে আল্লাহ এবাদত মৃত্যুর পর থেকে এবাদত করবেন কেমনি মৃত্যুর পর আপনার হিসাব কে নিবেন আল্লাহ আবার মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত করব কার खबरदार गाली दिओ ना नबी मुहम्मद दुनिया मेरे बाप तुम श्रेष्ठ ने তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গোমা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার 
তোমারই পদ তলে রয়েছে জান্না তাহলে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমাদের মেয়েদের মতো ভালো মেয়ে দুনিয়াতে আর পাওয়া যায় না রান্না করে কারা জোরে বলেন কাপড় ধোয় কারা ঘর পরিষ্কার করে কারা বাচ্চাদের খেদমত করে কারা মায়ের খায় কারা এই যে খুব সন্তোষ করে মিলা মিলা করছি কেন মারেন দুনিয়ার এতগুলো দেশে গেলাম মেয়েরা একদিন রাঁধে ছেলেরা একদিন রাঁধে লন্ডনে আমাকে এক বাসায় দাওয়াত করেছে গিয়ে দেখি যে কিচ্ছু নাই বললাম হ হ্যাপেন কয় রোটেশনার এই মাই হাজবেন্ড শুড কুক টুডে গতকাল আমি রানছি আজকে জামাই রানবে জামাই অফিস থেকে আসতে দেরি হয়েছে আমি বলছি আমার খাওয়ার দরকার নেই জামারে কইছি বাংলাদেশে গিয়ে বিয়ে কর সারা বছর তোর রান্না খাওয়াবে ঠিক কি না প্রতিবাদ করে না অসুস্থ বিবি তারপরেও স্বামীকে বলে না তুমি রাঁধো ঠিক না ঠিক জ্বরে শরীর পোড়া যায় তারপরেও বলে না জামাই তুমি রাঁধো জ্বর নিয়ে জামাইকে রান্না করে দেয় কিভাবে এই মেয়ের গায়ে হাত তোলক কমিয়ে না কোথাকার কিভাবে মারো কিভাবে গালি দাও মূর্খের গোষ্ঠী রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধের ময়দান থেকে এসেছেন প্রচন্ড ক্ষুদা বলছে আয়সা ঘরে কিছু আছে বলছে রাসুল্লাহ আমি রান্না করছি আর কোনো আওয়াজ নাই মায়সা বলছেন একটু পরে দেখি গর্দানা থেকে তলোয়ার নামায়া রাসুল সাল্লাম বসে বসে তরকারি করছেন মায়সা বললে নিয়া রাসুল্লাহ আপনি আমাকে এত আদর করেন বলছে না তোমার কাজে একটু সহযোগিতা করছি कख कर रहम करु तक बुझी तुम खुशी आरोपत আমরা কোরআন মানবো যেখানে যাই কোরআনের দল যারা করবে না সুজা তাদের বাড়ি জাহান নাম নামাজ যারা পড়বে না সুজা জাহান নাম ঠিক কি না আপনার সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হোক এটা আপনি চাইবেন না সব নবীরা চেয়েছেন আমাদের ইমাম সৈদনা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম দোয়া করতেন রাব্বি জালনি পড়েন নামাজ কায়েম কারি বানিয়ে দেন আমার পরিবার পরিজনকে বানিয়ে দেন মেহেরবানি করে আমাদের দোয়া আপনি কবুল করে নে মুসলমান বানান সন্তানকে মুসলমান বানান खेदमत पाए পরশুদিন এক জায়গায় গিয়েছি আঠারোশো টাকা ভিজিট নেয় এক কষাই ডাক্তার কয় যে দুই মিনিটও কথা বলতে পারি নাই ভুল চিকিৎসা করে ওই ছেলের দুই ও পা শেষ করে দিয়েছে ভারতের ডাক্তাররা কোশ্চিনকালেও বাংলাদেশের থেকে ভালো নয় শুধুমাত্র তারা কথাগুলো শুনে দাদা কেমন আছেন দাদা ভালো আছেন গো দাদা তারা কথা শুনে আর আমাদের ডাক্তার হ্যাঁ চামার কোথাকার কিসের ডাক্তারি করস তুই ভদ্রতা শিখা উচিত তো দেয় ডাক্তার হয়েছ ভদ্রতা শিখো নেই কারণ ইমান তো নাই 
আল্লাহ দরবারে জবাবদিহি করতে হবে একটা রোগীর পুরা শুনে তারপরে তাকে চিকিৎসা দিবা ঠিক কি না কত দরকার তোমার প্রতিদিন 2 লাখ করে কামাও তাও পেট ভরে না আবার কিছু কিছু অসাধু ডাক্তার আছে মেয়ে গেলেই কয় যে পেট কাটেন পেট কাটেন সিজার করেন কোন রোগ হয়েছে একটা মেয়ের পেট কাটলা তুমি কিয়ামতের ময়দানে আসামি হয়ে দাঁড়াবা যদি অন্যায় ভাবে পেট কাটো তুই হত্যাকারী হিসেবে দাঁড়াবি কিয়ামতের ময়দানে যে মেয়ের ডেলিভারি নরমাল হয় শিশুটা থাকে ভালো মাও থাকে ভালো আর যার পেট কাটা হয় বাস শিশুও শেষ মাও ওই যে মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার সময় যে চাপটা শিশুর গায়ে হয় সব রোগের ঔষধ এটা আজকের মেডিকেল সায়েন্স বলছে বিদেশে আমেরিকা ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া কানাডা পৃথিবীর যত উন্নত দেশ আছে কোশ্চিন কালেও সিজারের দিকে যায় না দশ দিন পনেরো দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে নলবার হওয়ার জন্য একান্ত অনন্য উপায় হয় তখন এরপরে মায়ের যে শাল দুধ এটা হলো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ আল্লাহ কত নেয়ামত আমাদেরকে দিয়েছেন একজন মা যত বেশি সন্তান নিবে তত বেশি তার শরীর সুস্থ থাকবে এখন ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই অতিষ্ট একটা হইলে ভালো হয় না হইলে আরো ভালো কি যে বিয়ে করিস না হইলে আরো ভালো যারা বিয়ের পরে সন্তান চায় না এরা জিনাকার রাসুলাম বলেছেন যারা বিয়ের পরে সন্তান চায় না এরা জিনাকার যারা বিয়ে করে গোপন রাখে ওটাও জিনাকার বিয়ে করে জানান দিবা একজনের হক আদায় করতে পারে না গোপনে দুই তিনটা বিয়ে করে আছে না নাই ওই যে গোপন রেখেছিস তুই জিনাকার হয়েছিস আজকে মেয়েদের গণহারে ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে কারণ সন্তান নেয় না যার দশটা সন্তান নেয়ার যোগ্যতা তিনি নিচ্ছেন কয়টা একটা দুইটা ছেলেটা চলে গেছে বিদেশে পড়তে মেয়েটার হয়ে গেছে বিয়ে আবার ওনাদের নতুন সংসার সবে মাত্র বিয়ে করেছেন বয়স হলো ষাট আর পঞ্চাশ ছেলে মেয়ে কিছুই ঘর শূন্য মিনিমাম চারটা নেন রাসুলামের কজন মেয়ে ছিলেন কজন আহারে আল্লাহ বলেছেন ক্যাসির সুরা নেশা অবাস্তা মিন হুমারে জালান ক্যাসির বেশি পুরুষও বেশি মেয়েও বেশি মেয়ে যেখানে বেশি দোষকার ছেলের দোষ এই যেটা বলছে পুরুষের দোষ সেটা হলো সবচেয়ে বড় মূর্খ আজকের বিজ্ঞান বলছে পুরুষের শরীরে তেইশটা ক্রমজন আছে কয়টা তেইশটা আর মেয়ের শরীরে তেইশটা কত হলো ছেচল্লিশটা সুরা লাহাবের লামিয়ালি দোলাম ইউলাদ এটার আগে তেইশটা পরে তেইশটা তার মানে হলো আল্লাহর মধ্যে এরকম কোনো গুণ নাই আল্লাহ এই গুণ থেকে পবিত্র আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নেই কারো থেকে জন্ম হয়ও সুবাহ আল্লাহ বলেন এখন ধরেন এই যে তেইশটা ক্রমজন পুরুষের ক্রমজন গুলো হলো এক্স এবং ওয়াই আর মেয়ের ভিতরে থাকে শুধু এক্স শুধু কি এক্স যখন স্বামী স্ত্রী একান্ত পরিবেশে আসেন তখন স্ত্রীর পক্ষ থেকে তো এক্স আসেই স্বামীর পক্ষ থেকে যদি ওয়াই যায় তাহলে এক্স আর ওয়াই মিলে হয় ছেলে আর যদি স্বামীর পক্ষ থেকে এক্স যায় তাহলে দুই এক্স মিলে কি হয় এখন দোষ কার দোষ কার যদি হয় ছেলের দোষ হবে কিন্তু কারো দোষ নয় চাচ্ছেন কে আল্লাহ বলছেন আমি যাকে খুশি মেয়ে দেই যাকে খুশি ছেলে দেই যাকে খুশি ছেলেও দেই না মেয়েও দেই না বান্দা করে আমি ফেলায় রাখি ঠিক না বেটি এই জন্য সব ক্ষমতা কার যে সমস্ত পুরুষেরা মেয়ে হওয়ার কারণে বিবিকে মারো ওদেরকে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার সবচেয়ে বড় মূর্খ এই নাদান গুলো এটা এসেছে ভারত থেকে ভারতের মেয়েরা যখনই স্বামী শুনে যে পেটে মেয়ে ওই মেয়ের কাছে আর যায়ও না অথচ এই ভারত সবচেয়ে বেশি কামাই করে মেয়েদেরকে দিয়ে ঠিক কি না ভারতের সবচেয়ে বড় কামাইয়ের উৎস হলো তাদের ফিল্ম তাদের নোংরা ছবিগুলো সেই ছবির মূল প্রতিপাদ্য কি কি মেয়ে অথচ এই ভারতে মাদ্রাজে একটা কবর থেকে ষোলোটা মেয়ের কঙ্কাল তারা বের করেছে বিবিসির সেভ দা চিলড্রেন এই যে মেয়ে হলে রাগ করা এটা হলো কুফুরির চিহ্ন 
ইদা বুশরা হাদহুম বিল উনসা দল্লা ওয়াজহুহু মুসাওয়াদ্দা আল্লাহ বলেন কাফেরদেরকে যখন মেয়ের সুসংবাদ দেয়া হতো তাদের চেহারাগুলো কালো কুচ্ছিত হয়ে যেত আর আমার নবী বলেছেন যে এই ঘরে মেয়ে হয় ওই ঘর হলো বরকতের ঘর যে ঘরে মেয়ে বেশি ওই ঘরে বরকত বেশি একটা মেয়ে যদি লালন পালন করেন একটা মেয়ে তিনটা মেয়ের কথা এসেছে এরপরে দুইটা এরপরে কয়টা একটা মেয়ে যদি কোন পিতামাতা লালন পালন করে তাকে যদি মেরে ফেলার চিন্তা না করে ভালো পাত্র যদি বিয়ে দিতে পারে ওই পিতামাতার জন্য জান্নাতের খোঁজ খবরই আছে একটা 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 মেয়ে আর যে পিতামাতার সন্তান বেশি বিশ্বনাথ রাসুল সাল্লাম বলেছেন ওই পিতামাতা জান্নাতি সুবাহ এই জন্য সন্তান বেশি ভালোবাসেন কে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ওই ঘরকে আনলা ভালোবাসেন যে ঘরে সন্তান বেশি খাওয়া দাওয়ার টানাটানি আছে আমরা সুরা তোহা থেকে আজকে কিছু আয়াত পড়লাম আমরা কোরআন প্রত্যেক দিন পড়ব কোরআন ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাবো না রাজি আছি তো রাজি আছেন তো ভাইরা জীবনের যত যদি জিতে হয় শহীদ হতে হলেও কোরআনের জন্য হব রাজি আছো না নাই হাত তুলে দেখাও আল্লাহকে আমাদের <laughs> 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 এখন বলেন স্বামীর দাম বেশি না বিবির দাম বেশি স্বামীর দাম বেশি কিন্তু হক বেশি মায়ের কারণ কষ্ট বেশি যার হক বেশি তিন জায়গায় কষ্ট করেন মা কয় জায়গায় আল্লাহ বলছেন সুরা লোকমান মায়ের কথা ভুলে যেও না মায়ের কথা ভুলে যেও না কেন মা তোমাকে বহন করেছে একটার পর একটা কষ্ট সহ্য করে একটার পর একটা যন্ত্রণা সহ্য করে একটার পর একটা কষ্ট সয়ে সয়ে মা তোমাকে পেটে ধারণ করেছেন দুই বছর দুধ পান করিয়েছেন কয় বছর দুধ পান করিয়েছেন আবার প্রসব যন্ত্রণা সয়েছেন কে কি যন্ত্রণা পৃথিবীর সব পুরুষ মিলে একদিনের প্রসব ব্যথা সইতে পারবে না যা মা সহ্য করেছে সেজন্য আল্লাহ জাল্লা শাহানু বলছেন আমার কৃতজ্ঞ হও পিতামাতার কৃতজ্ঞ হও আমার দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে এই কোরআনের মা কোন সুরা কোন সুরা সুরা ফাতেহা সারা কোরআনে যা আছে এই সুরার ভিতরে তা আছে এটাকে বলা হয় আসাসুল কোরআন ফাউন্ডেশন অফ কোরআন ভিত্তি কোরআনের ভিত্তি এটা 
এটাকে বলা হয় সুরাত শেফা এটাকে বলা হয় সুরাত দোয়া এটাকে বলা হয় সুরাত সাবাল মাসানি বিয়াল্লিশটা নাম আছে এটার কয়টা বিয়াল্লিশটা নাম এখন বলেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি জোরে বলেন আয়াতুল কুরসি কয়বার পড়বেন দৈনিক ছয়বার কয়বার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পাঁচবার আর রাতে শোয়ার সময় একবার যারা রাতে শোয়ার সময় এই যে আওয়া ইলা ফেরা আসে যখন আপনি শুইতে যাবেন বুখারি মুসলিমের হাদিস তখন আপনি পড়েন আয়াতুল কুরসি তাহলে একজন ফেরেস্তা আল্লাহ আপনার জন্য নিয়োগ করে দিবেন ওই ফেরেস্তা আপনার বডিগার্ড থাকবেন এখন ফেরেস্তার সাইজ কত দূর বলেন তো ফেরেস্তার সাইজ কতটুকু সবচেয়ে ছোট ফেরেস্তা কত বড় বলেন বলছেন সবচেয়ে ছোট ফেরেস্তা হলো অহুদ পাহাড়ের সমান কিসের সমান অহুদ পাহাড় এরকম একদিন যদি পাশে দাঁড়িয়ে থাকে শয়তান আসবে শয়তান তো আসবে না শয়তানের বাফও আসবে না চোদ্দ গোষ্ঠী পালিয়ে যাবে কথা হচ্ছে খুব আমি দশটা মিনিট নেব আপনাদের থেকে দিতে রাজি আছেন তো এই মাহফিলটা হচ্ছে একটা মসজিদের উদ্যোগে মসজিদ আমার প্রাণের জমিন আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা আল্লাহরও সবচেয়ে প্রিয় জায়গা কোনটা জোরে বলেন মসজিদে গেলে যারা অস্থির হয় এরা হলো মুনাফেক মসজিদে যেতে ভালো লাগে না গেলেও শুধু হাই হুই করে কত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবে মুনাফেকের জন্য মসজিদ ভালো পাখি যেরকম খাঁচায় লাফায় মুনাফেক এরকম লাফায় মসজিদে গেলে আর মোমেন দা কাসামাকে ফিল মা পানিতে মাছ যেমন শান্তিতে থাকে মোমেন মসজিদে গেলে এরকম শান্তি পায় মসজিদ বানালেই আল্লাহ বলছেন জান্নাতে বাড়ি বানাই দেব বাড়ি বানাইতে রাজি আছেন দুনিয়ার বাড়ি নিয়ে অস্থির কয়দিন থাকবেন তার কোনো ঠিক ঠিকানা কি অস্থির মানুষ একটু পাকা বিল্ডিং করব একটু এই করব সেই করব কত দিন থাকবো তার কোন নিশ্চয়তা নেই বিল্ডিং বানাচ্ছে বিশতলা ফাউন্ডেশন তোমারই তো ফাউন্ডেশন নাই তুমি কিসের বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন দাও যারা ব্যক্তিগত ভাবে বিল্ডিং বানায়ের জন্য কিছু সময় দিতে রাজি আছেন তো আমি দশটা মিনিট চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের থেকে ভলেন্টিয়াররা যাবে আর ইট বালু কে কি দিবেন বলেন আমাদের প্রিয় এমপি সাহেব বলেছেন একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি হিজ গনে ডোনাইট ফর ইউর মস তিনি একটা ভাল পায়খানা কত পায়খানা জানেন আবু জাহেলের বাড়িতে কত কয়েক হাজার বলতেছে কোটি কোটি না হ্যাঁ ঠিকই আছে কোটি কোটি প্রত্যেক মানুষের বাড়ি হলো ওর পায়খানা ওই প্রত্যেক মানুষের পায়খানা হলো আবু জাহেলের বাড়ি মক্কাতে একটা সিম্বলিক উদ্বোধন করা হয়েছে এজন্য আজকে যারা কোরআন মানছ না তোমাদের ইতিহাসের পায়খানা হবে তোমাদের বাড়ি বড় চমৎকার করে আল্লাহ বলছেন তোহা অনেকেই বলে তোহা বিশ্বনবীর নাম এটা বলা উচিত না এটা বলা কোরআন বিরোধী আলেমরানে আল্লাহ বলছেন এগুলোর অর্থ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারাই এগুলো জানার জন্য ঠেলাঠেলি করবে অন্য কেউ না আপনি কোরআন নাজিল করেন নাই কষ্ট পাওয়ার জন্য কষ্টের জন্য কোরআন আসে নেই কোরআন আসছে আনন্দ দেওয়ার জন্য ঠিক কি না কোরআন এসছে মানুষের ভাগ্য ফিরানোর জন্য এখন সারা দুনিয়ার মানুষ কোরআন পড়ে সারা দুনিয়ার মানুষ কোরআনের দিকে আসছে আল্লাহ আকবর একটা কিতাব সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে সেটার নাম কি কি নাম কোরআন টুইন টাওয়ারের ঘটনার পরে আমেরিকানরা মনে করেছিল মুসলমান কমে যাবে কিন্তু দেখে যে উল্টা হয়েছে 
কোন কোরআন যেটার কারণে টুইন টাওয়ার এরকম ধসে গেছে ওরা মিথ্যা কথা বলছে মুসলমান আক্রমণ করেছে মুসলমান করে নাই ইহুদির বাচ্চারা টুইন টাওয়ারকে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর সব অপকর্মের সাথে দুইটা গ্রুপ জড়িত ইহুদি এবং মুশরিকেরা এটা কার কথা আল্লাহর কথা লাতাজিদান্না সাদান্না সে আদাওয়াতান লিল্লাযীন আমানুল ইহুদ আল্লাযীন আশরাকু আল্লাহ বলেন মানবতার জঘন্য दुश्मन হলো দুইটা গ্রুপ একটা হলো ইহুদি আর একটা হলো মুশরিক আর এটা কি মুশরিক যারা শিরক করে আমরা শিরক করব না শিরক আছে আপনাদের এখানে শিরক আছে গলায় তাবিজ লাগানো কি ভালো করে সহজ করে বুঝেন তিয়ারা কুলক্ষণ সুলক্ষণ কাউয়া ডাকে কুত্তা কাঁদে দুর্দিন আসতেছে এই গুলি চিন্তা করা ও শিরক চিন্তা করা কি শির ঘর থেকে বের হচ্ছেন কাপড় টান খেয়েছে আমার দিনটা ভালো যাবে না এই গুতি বলা শির এগুলো তিয়ারা বলা হয় বুখারি বর্ণনা আর তিয়ারা তুমি না শির কুলক্ষণ সুলক্ষণ এগুলো শির এগুলো ভর্তি হলো আমার হিন্দু ভাইদের ভিতরে ঠিক কি না এগুলো থেকে হিন্দু ভাইরা বেরিয়ে আসবেন কারণ আপনাদের কিতাবে এই জাতীয় কোনো কথা নাই হিন্দু ভাইরা যদি ওনাদের কিতাবগুলো পড়ত সব হিন্দু ভাই মুসলমান হয়ে যেত কারণ তাদের কোন কিতাব নাই যেই কিতাবে নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু হিন্দু ভাইদেরকে কিতাব পড়তে দেয়া হয় না ঠাকুররাই তো পারে না ওদেরকে দিবে কি আমাদের যেমন বহু হুজুর আছে মানুষকে কোরআন থেকে ফিরায় ঠিক কি না এরকম ওদের ভিতরে বহু ঠাকুর সাধারণ লোকেরা যেন কোরআন ঠিকমতো অর্থ সহ না পড়ে তাহলে আমাদের হালুয়া রুটি কমে যাবে মূর্খ যত বেশি সেখানে কুফুরি তত সবচেয়ে বড় মূর্খ সবচেয়ে বড় কাফের আবু আবু এজন্য আল্লাহ বলছেন শুনো কোরআনটা কি এটা কষ্টের জিনিস নয়রণিকা গাইড বুক যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কার ভয় আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয়টা কি যেমন রমজানে আমরা কাকে ভয় করি আল্লাহকে আমরা মুখে গড়গোড়া করি না বাই চান্স ড্রপ অফ ওয়াটার কুড গো ইনসাইড যে কোনো সময় এক ফোটা পানি ভিতরে চলে যেতে পারে এই জন্য আমরা গড়গোড়া করি না কারণ আমরা মনে করি ভিতরেও আমার আল্লাহ দেখছেন আমাদের এটার নাম ভয় এটার নাম কি এটার নাম তাকুয়া আমরা পানির নিচে ডুব দিই সেখানেও হা করি না যদি ভিতরে পানি চলে যায় আমার রোজা ভেঙে যাবে ছোট্ট শিশু রোজা রাখে সাত বছর বয়স আট বছর ইংল্যান্ডের একটা ছেলের কথা আমি প্রায় বলি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার একটা ছেলে আমার ছাত্র ছিল লন্ডনে তার জন্ম তার সুন্দর মানুষ একটু কষ্ট করলে চেহারায় বেশি বোঝা যায় ঠিক কি না আর কালো মানুষ তো এমনি কালো বুঝার কিছু নাই ও তো এমনি তার চেহারা বোঝা যায় না তো আমি ওকে দেখি যে খুব টায়ার্ড ও ইউ লুক সো ক্লুমি ও বলছে আই এম ফাস্টিং বলছে আমি রোজা রাখছি আমি তাকে রুমে নিয়ে গেলাম চকলেট দিলাম ক্রিপস দিলাম জুস দিলাম বললাম যে নো ওয়ান গন এ সি ইউ ইট এ অ্যাজ মাচ এজ ইউ ক্যান কেউ দেখবে না তুমি এগুলো খাও দরজাটা লাগিয়ে দিলাম দশ মিনিট পরে দেখি ছোট্ট শিশু চোখ বন্ধ করে বসে আছে আমি বললাম হোয়াই ডিডেন্ট আছে কেন এটাকে স্পর্শ করলা না ছোট্ট ছেলে বলছে মাই আল্লাহ সিং মি আমার আল্লাহ আমাকে দেখছে আমার আল্লাহ আমাকে দেখছে কেউ দেখে না কে দেখেন এই ভয়টা যদি আমার দেশের মানুষের মধ্যে থাকতো কোন মানুষ মিথ্যা মামলায় জড়াতো না এই ছোট্ট ভয়টা যদি থাকতো কোন নেতা কর্মীর উপর জুলুম করতো না এই ভয়টা যদি থাকতো অন্যায় ভাবে কোন লোক কোন লোককে মারতো না জমির আইল ঠেলতো না ঠিক কিনা 
এই একটা ভয় সৃষ্টির জন্য সারা কোরআন আল্লাহ আমাদেরকে দান করেছেন this is the book there is no doubt in it beyond doubt guidance for allah fearing people ei kitab ta shudhu tader jonno hidayat jara allah ke bhoy kore kake bhoy kore allah ke bhoy kore duniyar keu dekho kan na dekho sara khon amake dekhen ke keu shunu kan na shunu amake shunen ke keu dekan na dek dicchen ke যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ এবং জমিন আল্লাহ কত বড় আকাশ আর কত বড় জমিন প্রথমে আর বললেন কারণ আমাদের জমিন আমাদের কাছে জমিন আমাদের কাছে আর আকাশটা দূরে কত দূরে আকাশ কত দূর কয় বছর আউট অফ ইমাজিনেশন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকাশ গবেষক গবেষণা কেন্দ্র নাসা নাসা বলছে আকাশটা কত বড় আমরা এখনো পরিমাপ করতে পারিনি তবে আমরা দেখেছি আকাশে কিছু কালো গর্ত আছে ওরা বলছে ব্ল্যাক হোল এখন এটার নাম আবার চেঞ্জ করেছে চল্লিশ বছর আগে নাম দিয়েছে ব্ল্যাক হোল এখন নাম দিয়েছে স্টার ফলিং কারণ কোরআনের নাম হলো মামা ক্যাইন নুজুম যেখানে তারা পড়ে যায় সুরাওয়া কেয়ার পঁচানব্বই নম্বর এতাল্লাহ বলছে নুজুম আমি শপথ করছি যে গর্থ গুলোতে তারারা পড়ে যায় সেই গর্থের শপথ সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বলছেন কে বলছেন আল্লাহ আজকে নাসা বলছে এই যে তারা যেখানে পড়ে যায় এই গর্থ গুলো হলো একটা ছোট্ট তারা তেরো লক্ষ পৃথিবীর চেয়ে বড় এই গর্থে হাজার হাজার না লাখ লাখ তারা পড়ে যায় যেটা একবার পড়ে সেটা আর বেরোতে কত বড় আকাশ এরকম এক একটা আকাশে কুটি কুটি গর্থ আছে এখন চিন্তা করেন আকাশটা কত বড় আবার রাসুল সাল্লাম বলছেন প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে আঙ্গুলের রিং মরুভূমি তেলাইক রিং ইন দ্য ডেজার্ট মরুভূমিতে রিং যেমন ছোট প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে এত ছোট দ্বিতীয় আকাশটা তৃতীয় আকাশের কাছে এত ছোট তৃতীয়টা চতুর্থ চোদ্দটা পঞ্চম পঞ্চমটা ষষ্ঠ ষষ্ঠটা এই সাত আকাশ আল্লাহর আরসের কাছে রিং এর চেয়ে ছোট রসুলাম বলছেন আল্লাহর হাতের মধ্যে যদি সাত আকাশ সাত জমিন দেয়া হয় হাতের মধ্যে সরিষা দানা রাখলে যত ছোট এর চেয়ে ছোট মনে হয় আরো আসছে গনসুবাহান আল্লাহ এখন সে আল্লাহ কত বিশাল সে আল্লাহর সাথে যারা সেরেক করে এদের মতো মূর্খ দুনিয়াতে আর কেউ হতে কিসের সাথে সেরেক করো কি বিশাল আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর সাথে একটা নোকের সমান নয় কেমনে সে আল্লাহর সাথে সেরেক করো কয় আমার হুজুর যা পারে আমার আল্লাহ তা পারে কয় আমার হুজুর গায়েব জানে আর লো গায়েব জানে কত বড় মূর্খ ছোট্ট মাটির জিনিস বানিয়ে কয় দেন আরে ভাই আপনি নিজে হাত দিয়ে বানান আপনি দিবি কি ওর তো আপনি না খাওয়া দিলে সে খাইতেও পারে না আপনি না ডাকলে সে ডাকও শুনে না ঠিক কি না সামনে আবার খাওয়া দেওয়া হয় ওই খাওয়া গুলো খায় না দেয় মূর্তি লেগা খায় ঠাকুরে শেষে কয় দেবতা খানা খাইছে আপনারা কি কোনোদিন এই খানা খাইছেন খাইলে তো বিশ্বাস করবেন না বলবেন না এখানে আমি খাইছি কিন্তু আমি ছোট মানুষ তখন সাত বছর এক মূর্তির সামনে খাওয়া আমি আর আরে ক্যাম্পি ইচ্ছা মতো খাইছি 
তা আমি খাওয়ার পরে আমার মনে হলো আরে কাঠটা খাইলাম আমার স্কুলের মাননা স্যারের কাছে গিয়ে বললাম স্যার আমি তো এরকম মূর্তি সামনে খাওয়া খেয়ে ফেলেছি এটা কেমন হইল ক তোমার বয়স কত বললাম সাত বছর কয় আরো পাঁচ বছর খাইছে এটা একটা কথা বললেন আপনি আমি আছি আমার যন্ত্রণা নিয়ে আমি খাইছি এটা হবে ঠাকি তিনি বল তিন ব্যক্তির উপর শরীয়তের কোনো হুকুম নাই না বালক পাগল আর অজ্ঞান ঠিক কি না কত উদার ইসলাম আমার ইসলাম কত সুন্দর তাই বলে কি আর একজনের জিনিস খায়েন না তবে মূর্তির সামনে যেটা দেয় সেটা খায় ফেলেন কোনো অসুবিধা নাই কারণ অপচয় এটা কি অপচয় নিজেরই মানুষরা হাত দিয়ে বানিয়েছে আমার হিন্দু ভাই বোনেরা আপনাদের কোনো ধর্মে মূর্তি পূজার কোনো জায়গা নেই ইউ মেড ইট আপ এটা আপনারা বানিয়ে নিয়েছেন তবে ওই দেবতাদেরকে গালি দিবেন না লা তাসুবুল্লা দিন ইয়া দুন আমিন দুন ইল্লাহ ইলাহান আখার অন্যের দেবতাকে গালি দিলে তারাও মূর্খতা বসত আপনারা আল্লাহকে গালি দিবে ঠিক কি না বিনয়ের সাথে তাদেরকে বুঝাতে হবে যে এটা যেগুলো যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দেখলেন বাপ মূর্তির সামনে এভাবে দাঁড়ানো মা হাযিহি তামাসিনু আল্লাতি আনতুম লাহা আকিফুন ও বাবা এই মূর্তির সামনে তুমি ইতিকাফ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ইতিকাফ মানে একনিষ্ঠতার সাথে কোথাও বন্ধ হওয়া যেমন ইতিকাফ আমরা কোথায় করি মসজিদে বাইরে আসা যায় না কার কাজ করতে হয় তো মূর্তির সামনে যেহেতু একনিষ্ঠভাবে দাঁড়ানো মা হাযিহি তামাসিনু আল্লাতি আনতুম লাহা আকিফুন এরকম একনিষ্ঠভাবে আপনি এটার সামনে দাঁড়ানো কেন আপনিও গোমরা আপনার বাপ ছিল এখন ইব্রাহিম আলাহামের বাপা বলছেন তুমি কি হক নিয়ে এসেছো না তুমি আমার সাথে খেলাধুলা করছো সব নবী সালামকে হক দিয়েছেন কে যিনি রাসুল পাঠিয়েছেন হেদায়াত এবং দিন হক সহকারে যাতে সারা পৃথিবীর সব দলের উপর আল্লাহর দলকে বিজয়ী করা যায় চিন্তার কোন কারণ নাই আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে দুনিয়ার সব মানুষের দল সাগরে আত্মহত্যা করবে সময় আসছে রক্ত ঝরছে মুসলমানের জমিনে মুসলমানদের হবে যার রক্ত বেশি ঝরে জমিন তার হয়ে যায় ঠিক কি না এখন আমরা মায়ের খাচ্ছি মায়ের খাচ্ছে কারা টুপি দাঁড়িয়ালারা যারা মায়ের খায় এরা কিন্তু জানে কোন হানে মারতে হয় কারণ খাইতেছে তো সে কোন হানে দিলে বেশি চোট পাওয়া যায় এটা যারা খায় হেরা ভালোই বুঝে এখন তোমরা যারা দিয়েছো তোমরা খাওয়ার জন্য রেডি হও খুব বেশি সময় নেই যে কোনো সময় ইমাম মেহেদি আলী ইসলাম বেরোবেন আমাদের এটা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র এটা যখন পড়েন এটার সামনে গুলি কোনো কাজে লাগে আমি দেখেছি বন্দুক টাক করেছে জোরে কালেমা পড়েছি হাত কেঁপে বন্দুক পড়ে গেছে আল্লাহ আকবর বললে তার উপায় নাই কিসের টিকা টিপবে নিজের দিকে টিপে বসে থাকবে একটা জিনিস ঐক্য লাগবে কি লাগবে ঐক্য আমরা যারা কালেমা পড়েছি কয় দল যারা মসজিদে নামাজ পড়ি কয় দল যারা একইভাবে কোরবানি করি কয় দল এই তিনটা হলো ঐক্যের ভিত্তি এই তিনটা যে করবে সে মুসলিম তাকে আল্লাহ এবং রাসুল জিম্মাদারি দান করে দেয়
বুখারি মুসলিমের হাদিস মান সাল্লা সলাতানা ওয়া ইস্তাকবালা কিবলাতানা ওয়া কালা জাবিহাতানা ফাযালিকাল মুসলিম ফি জিম্মাতিল্লাহি ওয়া রাসূলি কার কথা সে আল্লাহ জাল্লা শানহু বলেন মিম্মান খালাকাল সামাওয়াতি ওয়াল মিম্মান খালাকাল আরদা ওয়াস সামাওয়াতি উলা উচ্চ আকাশ কত উচ্চ আমরা ধারণা করতে পারবো না শত শত কোটি মাইল আকাশের পথ আল্লাহ আকবর এই আকাশ কিন্তু খালি নয় পানিতে যেমন আমরা সাতার কাটি আকাশেও সাতার কাটে কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াসবাহুন কুল্লুন ফি ফালাকি ইয়াসবাহুন সাতার কাটে সাতার আপনি পানিতে কাটেন কেন পানিতে মাছ আছে না কথা কন না কেন পানির ভিতরে অনেকগুলো পদার্থ একসাথে হওয়ার পরে পানি হয়েছে ঠিক কি না পানি কেটে কেটে যেতে হয় ঠিক তেমনি আকাশের দিকে কেউ যদি রওনা হয় আকাশ কেটে কেটে যেতে হবে এত বেশি বিভিন্ন রকমের পদার্থ দিয়ে আল্লাহ এই গ্যালাক্সিটাকে ভরে দিয়েছেন এরপর আল্লাহ বলছেন আর রহমান ওয়ালাল আরশ ইস্তামা রহমান আরশের উপরে সমাসীন আলাল আরশ ফিল আরশ না যদি জিজ্ঞেস করা হয় আল্লাহ থাকেন কোথায় আপনারা কি বলবেন আরশের উপরে আরশের আরশে বলবেন না আরশে বলে তার আরশের ভিতরে বোঝায় আরশের উপরে আলাল আরশ আলাল আলা মানে উপরে আলাল আরশ এখানে বলছেন আল্লাহ জাল্লা শাহ লাহু মাফিস সামাওয়াতি ওয়া মাফিল আরদ এবার আল্লাহ বলছেন আকাশ ও আমার জমিন ও আমার এটার ভিতরে যা আছে সব কার মানুষ কার আপনার চোখ গুলো কার দাঁড়ি গুলো কার দাঁড়ি যদি আপনার হতো আপনি যে কোনো সময় বলতেন দাঁড়ি উঠবি না দাঁড়ি উঠতো না ঠিক কি না কিন্তু এখন আপনি বলেন তো দেখি দাঁড়ি পাকবি না দাঁড়ি বলবে তোর বাপের কথা হুনি নাই তোর কথা হুনুম না দাঁড়ি হুকুম মানছে কার হাত পা আপনার কি পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই কিসের মালিক আপনি কিসের মালিক কসুর মালিক আজকে যারা মালিক মালিক বলে চিৎকার করছো মরার পরে হয়তো মাটিও তোমার কপালে জুটবে না কিসের মালিক তুমি দাপটের চোটে তোমার হ্যান করেঙ্গে ত্যান করে গে উল্টাই ফেলেঙ্গে এরপরে নিজে উল্টাইয়া থাকবা কিসের মালিক তুমি শুধু একটা ইচ্ছার মালিক একটা ইচ্ছা দিয়েছেন আল্লাহ একটা ইচ্ছা ইচ্ছার কারণে সিনেমায় যেতে পারো কোরআনের মাহাফিলেও আসতে পারো মসজিদেও যেতে পারো আবার জুয়াও খেলতে পারো ঠিক না বে ঠিক জুয়া খেললে জেলখানা আর মসজিদে গেলে দোয়া মসজিদে গেলে কি দোয়া বুঝে না যতগুলো জুয়াখোর একটার ঘরেও শান্তি নাই যতগুলো মদ খায় একটার ঘরেও শান্তি অবশ্য রানী সকলের মানুষটা খুব ভালো এগুলো খায় টা না খুব ভালো গো আছে যারা মদ খায় ওরা বোরে কি কয় কি কয় ওই যে মা কয় আপনারা দেখছেন কিনা আমি বাস্তবে দেখেছি আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি খুব ছোট্ট মানুষ এসার নামাজ পড়ে একটু রাস্তায় বেরেছি ঢাকায় দেখি যে একটা মোটা লোক কয় রাস্তা কই রে কিরে রাস্তা পায় না কে এত লাইটের ভিতরে চাচা কি হয়েছে কয় পানি খেয়েছি পানি কি পানি খেয়েছো লাল পানি আচ্ছা তো রাস্তা দেখো না কয় রাস্তা তিনটা দেখি আচ্ছা চাচা চলো আমরা দুই ভাই চাচারে ধরলাম তো কইলাম চাচা তোমার বাড়ি তো আমরা চিনি চলো তোমার দিয়ে আহি কয় তো চাচি রে কয় দুয়ার খুলতে চাচি যখন দুয়ার খুলছে কয় মা বালা ছ আমি কইলাম আমগরে কইলা চাচি তুমি মা কইলা কে কয় আমার মাথা ঠিক নাই কা ঢাকায় ভাষা এই হারাম যারা খায় তারাই ক্যাসিনো করে এই হারাম যারা খায় তারাই ইসলামের বিরোধিতা করে এই হারাম যারা খায় তারাই জনগণের সম্পদার্থ সাত করে এই হারাম যারা খায় তারাই আমার মেয়েদের উপর অত্যাচার করে এই হারাম যারা খায় তারাই ঘুষ খায় ঠিক কিনা এক বোতল কিনে 
6000 টাকা এক বোতল তো রেগুলার টাকা তো এটা খাওয়া যায় না এটা খাওয়ার জন্য হারাম খেতে হয় হারাম হারাম টেনে নিয়ে আসে ঠিক কি না দুই দিন পরে লিভার ও শেষ কিডনিও আর একজন মুমিন মসজিদে যায় কি সুন্দর চেহারা খাইতে গেলে কত ভালো খায় ঠিক না বে ঠিক ওরা কিন্তু ভালো খাবার খেতে পারে না ওরা গোস্ত খেতে পারে না ভাত খেতে পারে না মাছ খেতে পারে না ওরা খায় শুধু পানি আর গু খায় গু গু খায় মদ না খায় তাও ভালো তোর জন্য ওই যে মুরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজের মত নিজে খাইতে ওই ব্যাপার মানুষ বলতো যে কি ব্যাপার আপনার বল কো পিলেতা হ্যাঁ আপনি আপনার মুত খায়া ফেলাইতেছেন কামার মুতে আমার সব ভিটামিন চলে যাচ্ছে মানুষ সেরে করলে যে কত নিকৃষ্ট হয় নাউজুবিল্লাহ বলেন ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাস ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাস নাজাস দুই রকম একটা হলো পাতলা আরেকটা হলো ঘন একটা খফিফ আর একটা গালিস আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন এজন্য মুশরিক কখনো পবিত্র হয় না আর মুমিন কখনো না পাক হয় না মুমিন সব সময় পাক সব সময় পাক মুমিনের মুখে সব সময় কার নাম বাথরুমে গেলেও কার নাম সুবাহান আল্লাহ জপ মন জপ সুবাহান আল্লাহ জীবন হবে ফুলে ফুলে নোরে উজালা জপ সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর যখনই আমরা কোনো কিছু দেখি আমরা আল্লাহর নাম পড়ি কার নাম আল্লাহর নাম ঘরে ঢুকতে আল্লাহর নাম বাহিরে যেতে আল্লাহর নাম আবার বিবির কাছেও যেতেও কার নাম যৌতুক খাইতে কার নাম হ্যাঁ এই যে আল্লাহর নামে যে যৌতুক খান ইমান থাকবে বিয়ে করেছেন আল্লাহর নামে এরপরে যৌতুক খান কেমনে আপনি বিয়ের পরে যারা ইসলামী শরী আর বিয়ের পরে যারা যৌতুক খায় এরা বেইমান এদের ইমান নষ্ট হয়ে যায় কারণ বিসমিল্লা পড়ে যদি কেউ মদ খায় তার ইমান থাকবে তো বিসমিল্লা পড়ে যৌতুক খাও কেমনে কুত্তার পায়খানা হতে হচ্ছে ভালো কিভাবে যৌতুক খাও যৌতুক এসেছে হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামের সাথে এটার কোন সম্পর্ক রাসুলাম বলছেন একটা আংটি দিয়ে হলো বিয়ে করো কি দিয়ে হলো একটা লোহার আংটিও যদি দিতে পারো সেটা দিয়ে তুমি কি করো বিয়ে করো আবার একজন গরিব সাহাবি এসেছেন আমি বিয়ে করতে চাই বিয়ের সব কান নাচ কি আছে তোমার কিছুই নেই আমি দশটা সুরা মুখস্থ করেছি রাসুল সাল্লাম বললেন তোমার মোহরানা তোমার বিবিকে তুমি এই দশটা সুরা শিখাইয়া দাও এটা হলো তোমার মোহরানা তারপরেও বিবির কাছ থেকে কিছু দাবি করো আল্লাহ বলছেন সন্তুষ্ট চিত্তে বিবিকে মোহরানা আদায় করে দাও বিবি যদি মোহরানা পাওয়ার পরে কিছু তোমাকে দেয় ফাকুলু হানি মারিয়া সেটা সন্তুষ্ট চিত্তে তুমি খাও আপনি মোহরানা পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ দশ লাখ পঞ্চাশ লাখ পঞ্চাশ কোটি কোন আপত্তি নেই মোহরানা যত বেশি হতে পারে মেয়ের দাম যত বেশি মোহরানাও তত বিশ্বনবীসামের বিবি খাদিজাতুল কোবরা গরিব না পয়সা আলা ওনার মোহরানা হলো উনিশটা তাজা ওঠ কয়টা উনিশটা তাজা ওঠ একটা ওট যদি দুই লাখ ধরি কত লাখ হলো কত লাখ আটত্রিশ লাখ আবার বেলালের বিবির মোহরানা অল্প কারণ বেলাল ও অল্প মোহরানাও অল্প এই জন্য আপনি যদি পয়সালার মেয়ে বিয়ে করেন ওইভাবেই তাকে মোহরানা দিতে হবে এখন গরিবের পোলা পান গিয়ে পয়সালা মেয়ের সাথে লাইন লাগায় আমার সাথে আনি সংগুল এটা নাই এখন তো মার্শাল্লাহ ফেসবুকের মাধ্যমে শুধু গলা পেলেই হয়েছে কে গো আমি কুতকুতি তুমি কে আমি কুতকুত কি সুন্দর কথা রাত ঘুম নেই অনেক আলাপচারিতা শেষে কুতকুতি বলে তোমাকে তো দেখতে চাই কুতকুত কোথায় আসো রানী শঙ্কলের মোড়ে আসো কুতকুত এসেছে লাল শার্ট পরে কুতকুতি এসেছে লাল শাড়ি পরে কুতকুতির বয়স হলো পঁয়ষট্টি বছর কুতকুতের বয়স হলো আঠারো বছর কুত্তার প্রেম কর তুই এই জন্য রাসুল সাল্লাম বলছেন যাকে তুমি বিয়ে করবা তাকে দেখো তাকে কথা কর না কেন 
ছেলে মেয়েকে দেখবে মেয়ে ছেলেকে দেখবে এখন শুধু মেয়েকে দেখা হয় তাও ছেলে দেখে না আগে ছেলের বাপ দেখে বাপ দেখে নিজের লেগে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে আসে কেন বাপকে দেখান বিয়ের আগে বাপকে মেয়ে দেখানো জায়েজ বাপ কেন দেখবে বাপ কি বিয়ে করবে নাকি দেখে আপনার মা দেখতে পারে ঠিক কি না নিরাপদ জায়গা আপনার বোন দেখতে পারে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে আমি এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম তোর বিয়েতে দেরি কে আমার লাইগা বউ দেখতে গিয়া বাপে বিয়ে করে হালাইছে আছে না নাই এই জন্য নিরাপদ দৃষ্টি নিরাপদ জায়গা থাকবেন ইসলাম সবচেয়ে নিরাপত্তার জায়গা ঠিক কি না মেয়ে যেমন ছেলেকে দেখবে ছেলে তেমন মেয়েকে দেখবে রাসুল সাল্লাম বললেন দেখার পরে কোন একটা জিনিস ভালো লাগে তাদের সম্পর্ক গভীর হবে ঠিক নামে ঠিক এই জন্য ইসলাম কত সুন্দর পদ্ধতি আমাদেরকে দিয়েছে আল্লাহ বলছেন লাহু মাফিসামারত এই যে আকাশ এই যে জমিন এটার ভিতরে যা কিছু আছে মালিকানাকার তুমি এত মাতবাড়ি করো কেন তুমি অমুককে মারবা হেমুককে ধরবা অমুককে জেলখানায় দিবে কেন করো কারণ তোমার মাথার ভিতরে ঢুকেছে দুনিয়ার মালিক তুমি নিজেই অন্য কেউ মালিক নয় মালিকানা যদি মানুষ জানত কোন মানুষ কারো উপর অত্যাচার করতে পারত কিসের মালিক কিছুর মালিক আমি নই আমার জীবন কোন সময় চলে যাবে আমি নিজেও জানি আল্লাহ জাল্লা শাহ বলছেন गोपन करो जा प्रकाश करो अथवा गोपन करो सब किस हाथ पा भे पुलिस हाथ सपोर्ट कर আকাশের জন্য শেষদা নয় চাঁদের জন্য নয় সূর্যের জন্য নয় শেষদা তাকে দিবা যিনি কপাল বানিয়েছেন ঠিক না ঠিক কপাল কে বানিয়েছেন আবার এই কপালের ভিতরে সব লেখে দিবেন কে মানুষের সব কিছুর একমাত্র জায়গা হলো কপাল কোন মানুষকে আল্লাহ কে আমাতে প্রশ্ন করবেন না